Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Folge 17. Ja, wir wollten jetzt da oben hoch. Und zwar, ähm, gucken wir nochmal, was, was war da? Ähm, die Trübhöhlengruft. Genau, das ist ja die erste Mission, die wir jetzt von der Dämmerwacht bekommen haben. Da bin ich auch echt stolz drauf, dass wir diesem Verein beigetreten sind. So, das Gewicht ist okay. Dann wollen wir mal. Ich hoffe ja. Gut, wir haben die Stahl. Genau, wir haben ja die Armbrust ausgerüstet. Ähm Aber da gehen auch nur die Bolzen, ne? Das ist egal. Ich hoffe, dass wir uns damit auch ordentlich erwehren können. Und wenn wir dann irgendwann stark genug sind, dann nehmen wir uns den Kellner vor. Der hat uns ja echt das Leben zur Hölle gemacht. Gott, Lüdi. Da hinten ist einer mit einer Fackel unterwegs. Mal schauen, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Steinbühel entdeckt. Ist das hier eine Ortschaft? Ja. Das sieht tatsächlich so aus. Gestur Felsenbrecher. Das waren wir. Ich bin nur hier, um in der Mine zu arbeiten. Nichts anderes zählt mehr. Okay. Ihr habt eine Mine hier. Sehr interessant. Was machst Falls du denn da drin? Der Mine hier oh. seid. Sie hat bereits eine Besitzerin und die wird nicht verkaufen. Ansonsten geht bitte meinen Arbeitern aus dem Weg. Okay. Ja, ich lasse euch in Ruhe, keine Bange. Ich bin äh, nur auf der Durchreise. Eine Wache habt ihr auch. Hial Marscher Wache. Ihr! Ihr habt doch die dunkle Bruderschaft ausgelöscht. Die Wachen reden von nichts anderem mehr. Ihr seid für uns alle ein Held. Ja, danke. Danke. So, die Frage ist jetzt aber, wie komme ich denn hier weiter hoch? Also hier ist zumindest so eine Art Pfad, oder? Das sieht jedenfalls danach aus. Ich würde dem jetzt hier einfach mal folgen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Es wird jetzt hier aber auch ganz schön steil. Da kannst du doch raufspringen. Hallo. Oh. Ich habe keine Lust, mir jetzt hier einen anderen Weg zu suchen. Ich hätte wahrscheinlich hier hoch gemusst, ne? Aber ich dachte, das ist der kürzeste Weg. Aber wenn es hier nicht, nicht weitergeht... Ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier hoch zu glitschen. Ich werde äh, werd von der anderen Seite aus hochlaufen. Wir werden zum Loraius-Hof. Und dann werden wir da den Aufstieg wagen. Weil da sieht es nicht ganz so steil aus. So, da sind wir schon. Könnt ihr mir vorstellen, dass auch bald der nächste Drachenangriff stattfindet? Vielleicht sollte ich beim nächsten Stufenaufstieg auch mal ein paar Punkte in Ausdauer investieren. Ich meine, wir sind jetzt Stufe 16. Wir haben ja bisher jeden Punkt in Gesundheit investiert. Magika ist mir tatsächlich... Noch nicht so wichtig. Ja, vielleicht ändert sich das im Laufe des Spiels noch. Muss ich mal schauen. Was haben wir denn da? Das sieht doch hier eigenartig aus. Da hat doch irgendeine Bedeutung, dieser Stein. 
Aber es sieht so aus, als wenn hier noch mehr davon rumstehen. Und ich denke mal, das hier ist auch der richtige Aufstieg. Vier Steine, fünf Steine. Oh, da haben wir eine Erzader. Was ist das hier? Korundum? Nee, Eisenerz. Irgendwann mache ich auch mal eine Spezialfolge, wo wir Erze suchen und äh, zu Barren verarbeiten, die wir dann in äh, Mürwacht einlagern. Auch wieder Eisenerz, ja. Jetzt bin ich neugierig hier, ich will da hin. Was ist das hier? Ach, ein Riesen. Okay, nee, dann, dann bin ich weg. Mit denen möchte ich es jetzt nicht aufnehmen. Wir haben hier aber oben auch noch irgendwo einen Stein. Und da ist auch noch irgendwas. Wo wir, wenn wir schon mal hier sind, dann will ich das auch gleich mitnehmen. Und da ist auch ein... ein Ach, hier ist eine ganze Menge hier oben. Also da ist wieder ein Drachenhort. Machen wir den mal als erstes. Gehen wir quasi von, von links nach rechts. Da, ich sehe es schon. Und ein Hügelgrab ist hier auch noch. Eisenhelm der Wiederherstellung, Stahlkriegsaxt der Furcht, makellose Amethyst, Wundertrank der Gesundheit, Zaubertrank der starken Heilung, ein Diamant. Da liegt doch noch was, Granatstein. Und wir durchsuchen natürlich auch noch die Begräbnisohren, ne? So, der Helm. Eisenhelm der Wiederherstellung. Wiederherstellungszauber kosten 15% weniger Magika. Naja. Aber das ist nicht, äh, das, weshalb wir hier sind. Hier ist noch was anderes. Da muss ich dann da runter, ne? Okay, dann machen wir erst das... Ach, das Hügelgrab ist auch da unten. Ach, du Schande. Das ist ja eine richtige Tempelanlage da hinten. Ja, komm. Hallöchen. Für den brauche ich aber eine andere Waffe. Und zwar... Wo haben wir es denn? Ähm... Dämmerbrecher. Genau, komm mal her hier. Na, nicht von oben. Yes. Ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass ich die Leiste von, von der Magiekraft der Waffe ja hier über der Ausdauerleiste eingeblendet habe. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ja. Na, ich wollte die anderen Orte hier oben noch erkunden, bevor ich die erste Mission der Dämmerwacht mache. Und habe ich jetzt hier... Oh, der haut jetzt aber nicht ab, oder? Wo ist denn der? Dann komme ich. Aua. Das war der Knöchel.
Den haben wir gleich. Sehr schön. Stahlkriegsachs, die kannst du behalten. Ähm so, das Wort der Macht nehmen wir natürlich mit. Frost, Frostatem. Cool. Ähm... Dein Atem ist Winter. Dein Tu um einen Schneesturm. Okay. Schrei und deine Stimme wird zum Bote des Untergangs, der Rüstungswert und die Lebenskraft eines Gegners wird geschwächt. Tja, wenn ich wüsste, was mir mehr bringt, ne? Ich meine, okay, das sieht auch nett aus. So. Also den Tempel da hinten, den würde ich erst machen, wenn ich die Mission der Dämmerwacht abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass ich da noch hinkomme. Ich bin jetzt hier schon wieder ein bisschen blöd gelaufen. Was ist das hier für ein Erz? Mondsteinerzader. Das werde ich mal abbauen. Ich glaube, davon habe ich noch gar keine Erzader gefunden. Wie lange dauert denn das eigentlich, bis sich diese Erzadern regenerieren? Lüdi hat einen Wolf mitgebracht. Hm. Habe ich eigentlich die Armbrust? Ja. So, die werden wir wieder brauchen für die Aufgabe. Da ist jetzt einer der Steine. Den wollte ich auch noch aktivieren. Ah, oh, hier ist ein Gegner. Ah, oh, na super. Oh. Also das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht mit dem Vereisen. Kann aber auch daran liegen, dass der ein Eiswolf war. Dass der dagegen auch immun ist oder sowas. Da oben ist der Stein. Genau, den wollte ich mir noch holen. Ja, toll. Uiuiuiui. 8-2, ich habe bloß einen gesehen. Die haben wahrscheinlich hier gepennt. Der Fürstenstein entdeckt. Sorry, so, so hart wollte ich eigentlich gar nicht zuschlagen. Das sollte nur eine Warnung sein. So, was hast du? Dietrich, können wir immer gebrauchen. 10 bis 30 Tage. Oh. Das ist natürlich lange. Wie ich damals mit Skyrim angefangen habe, war meine Sorge, ähm, dass die Spielwelt irgendwann leer ist. Wenn man alle Gegner besiegt hat, alle Erzadern und Rohstoffe geplündert hat, dass äh, das halt nicht respawnt. Ne? Aber zum Glück tauchen die Gegner und alles andere ja wieder... Neu auf. Wer unter dem Zeichen des Fürsten steht, ist resistenter gegen magiker Schaden und physischen Schaden. Du kannst nur den Segen eines Zeichen aufs... Na ja, nehmen wir. So, gut. Ähm, die Höhle. Ich komme hier schon wieder völlig von meiner Mission ab.
Achso, einen Punkt können wir ja auch noch verteilen hier. Äh, Würde ich diesmal tatsächlich Ausdauer denn langsam mal nehmen. Damit wir nicht immer so schnell außer Atem sind. Ich bin doch hier schon wieder völlig falsch. Es gibt bestimmt auch einen einfacheren Weg dahin. Naja. Trüpelngruft entdeckt. Gut. Sehr schön. Dann gehen wir mal rein. Nee, ich brauche die Armbrust. Zumindest wurde mir das vorgeschlagen. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten Ihnen an Ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen. Ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresot waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arbeit wurde unerträglich. Was? Oh. Kommen die jetzt oder nicht? Die haben doch irgendein Tier bei sich. Ich habe da aber auch nur den einen gesehen. Es müssen aber mehr sein. Der ist tot. Todeshund. Na toll. Lüdi, der rennt weg. Gut, den haben wir. Hundefleisch, Todeshund, Halsband. Okay. Komisch, dass er das noch um hat, obwohl ich mir das jetzt gerade genommen habe. So, dann werden wir mal looten. Hier lag doch eben einer. Ach, das ist aber schade. <lacht> aber danke, dass du da warst. Vielleicht bis später. Ähm, ich muss so ein bisschen wieder auf mein Gewicht achten hier. Das klingt auch immer komisch. Wächter Tolan. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Amulett von Ständer. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Stahlkriegshammer der Feigheit. So. Ein Tanz im Feuerband 1. Gold, Vampirstaub. Was? Vampir? Achso, okay. Hoffenweise verbrannte Bücher. Dietrich, Gold, Vampirstaub nehmen wir alles mit. Warum liegen denn hier überall Fackeln rum? Stahlschwert der Furcht.
Ist ja jetzt das Tor aufgegangen. Ja, okay. Vulkanglas-Streitkolben. Die hat einen schönen Wert, aber... Ach man. Jetzt müsste ich theoretisch erstmal in die Stadt gehen. Bevor ich hier weitermache. Und ein bisschen was verkaufen. Ich habe ja den Ort hier zum Glück jetzt auch auf der Map markiert, beziehungsweise frei freigeschalten, sodass ich mich einfach teleportieren kann. So, welchen Händler suchen wir dann auf? Einsamkeit. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich den in Einsamkeit schon gefunden habe, den... Ähm den, ach wie heißt denn der? Der Typ, der alles kauft und verkauft. Das hier, oder? Hallo, ich bin Gisli. Kram mit Charme. <lacht> da wüsste ich. Am Nabel der Welt. Oder zumindest der Welt Bayrand sagte, ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Ja, war, war nicht schlecht. Hm. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Na, dann zeig mal. Zaubertränke. Ich brauche auf jeden Fall Gesundheit. Wird um 20 Punkte erhöht. Nee, das brauche ich nicht. Heilung. Zack. Und starke Heilung. So, Bücher. Hast du Zauberbücher? Funken, Heilung, Hellsehen, leichter Schutz. Ja, die haben wir. Die Nacht, die geilen Wahrheit oder Legende. Hm. Gut. So. Drachenknochen. Kann ich die eigentlich verkaufen? Ich meine, Drachen gibt es doch, glaube ich, wie Sand am Meer, oder? Dämmerbrecher behalten wir. Äh, Eisenhelm der Wiederherstellung. Ja, ist ganz nett, aber... Hm. Okay, der nimmt jetzt nur 5 Gewicht weg. Das ist nicht so... Granatstein, Halskette des gierigen Schlossknackens, Lederstreifen, Mondsteinerz, Motte im Glas, Wert 0. Rolle des Schutzkreises, die brauche ich nicht, die kann ich auch verkaufen. Schutzzirkel genauso. Oh, sie hat jetzt nicht mehr viel Geld. Ja, das war's. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Hm, danke. Jetzt kann ich mir noch einen Laden suchen. Drachenbrüge weiß ich nicht, ob da ein äh, Händler ist. Gehen wir mal nach Weißlauf, ob äh, Billetor wieder Kohle es hat. Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Mein liebster Saufkumpel. Ah, Wolfina, wie kann ich euch helfen? So, mal eben acht Stunden vorm Laden rumlungern. Habt ihr Wurst? Ich will für einen oh. Frühstück machen und das ist er am liebsten. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn ich, nicht... Ich hoffe, oh, ich hoffe, du hast Kohle. Von, was davon? Naja, das reicht. Bücher? Sowas Neues? Frostbiss, Heldenmut, Zombie beschwören. Hm. So, wo waren wir denn jetzt? Wir waren schon bei den Ringen unten. Stahlhelm der Wasseratmung. Ja, hier die Waffen, die kann ich kommen, die verkaufen wir. Stahlschwert der 
Furcht, Todeshund, Halsband. Vampirrüstung. Ja, der hat ja auch schon wieder keine Kohle mehr. Ja, hier genauso. Vulkanglas, Streitkolben, Wert 225. Er hat noch 41 Goldstücke. Es ist doch zum Heulen. Bitte kommt wieder. Hm. Gut, das Gewicht geht ja jetzt erstmal. Ist nicht optimal, aber... Obwohl, vielleicht kann ich den Rest ja unten bei, bei der... Nee, 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 geh weg. Der Typ hat aber auch eine Ausdauer, ne? Ach komm, hau ab. Ja, komm, ich geb auf. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Ich habe keine Freunde. Das war's dann wohl. Ich muss los. Brief eines Freundes. Unikonoko mit der Machtdemonstration eures Tuum in Altar des Himmelsgeborenen habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Herbstwachturm richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hoch. Hochachtungsvoll, euer Freund. Euer Freund. Als ob. Das ist bestimmt eine Falle. So, ich gucke schnell mal hier noch bei der Schmiedin, ob sie mit den restlichen Ramsch abkauft. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Mhm. Die besten Waffen und Rüstungen. Oh, nice. Kostet aber auch ein bisschen was, ne? Also der Rüstungswert mit den Dingern ist genau der gleiche. Wie äh, mit dem, was ich... Das ist ein Helm? Ach so. Ja. Was ich schon ausgerüstet habe. Lederstiefel der Zugkraft. Tragfähigkeit wird um 30 Punkte erhöht. Das ist cool. Taschendiebstahl verbessern. Ja, komm. So. Dann schauen wir mal, was die Dame uns abkaufen kann. Das Erz auch, ja. Okay. So, Vampirrüstung. Ich meine, die hat magische Eigenschaften drauf. Die wollte ich schon behalten. Wolfspilz. Da kann man auch Leder draus machen, ne? Gut. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, danke. Wo wir schon mal hier sind, kann ich deinen Ofen mal kurz benutzen. Ich habe da nämlich äh, Mondstein. Ja. Mehr geht nicht? Achso, wir brauchen... Ja, alles klar. So, gut. Ähm, dann können wir ja jetzt hier zurück zur Gruft. Sind schon wieder die halbe Folge hier nur unterwegs gewesen, anstatt mal für Ergebnisse zu sorgen, ne? Gut, Armbrust ist im Anschlag. Gibt es hier unten eigentlich auch noch irgendwas zu finden? Meistens ist das ja so, dass hier vielleicht irgendwo noch versteckte Truhen oder sowas auf uns warten. Das würde mich zumindest nicht wundern. Aber nee, anscheinend nicht. Ein Nackedei. 
So. Schön, dass hier überall Fackeln liegen. Was ist das hier? Vielleicht sollte ich hier jetzt ähm, die, die Kapuze aufsetzen. Ich weiß nur nicht, ob die bei Vampiren was anzeigt. Trauger. Stahlhornhelm. Ja, das tut sie. Ach, das ist Lüdi. Nee, aber die zeigt bei Vampiren tatsächlich nichts an. Dann brauche ich die nicht ausrüsten. Ähm. Was hatte ich denn vorher? Bögen. Ich weiß nicht, ob der auch bei Armbrüsten hilft. Oh Gott, ich mache ja bei Skeletten gar keinen Schaden damit. Also mit den ganzen Vampirrüstungen könnte man auch eine Menge Kohle machen. Wer begräbt denn seine Toten in der Höhle? Tja. Warum ist jetzt hier bitte schön so ein Arcana Verzauberer? bisschen eigenartig manchmal mit der Platzierung der... Ach Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob Dämmerbrecher gegen Vampire hilft. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Nee, aber jetzt... Okay, der hat sich um den Todeshund gekümmert. Das ist äh, schon mal positiv. So. Da haben wir wieder einen weiteren Gang. Und es scheint tatsächlich ein bisschen größer zu sein hier. Da ist auch ein Gang. Noch einer. Ach, ist das schön, wenn man immer mehr als eine Wegmöglichkeit hat. Ja, hey, wer hätte es gedacht... Aber keine plünderbaren Leichen hier in den Nischen. Fangen wir mal hier an. Oh. Und tschüss. Jetzt ist er nicht mehr ruhelos. So, die nächste... Also da scheint es weiter zu gehen. Ich würde jetzt erstmal noch hier in die andere Kammer gucken. 
Ja, eine Schatzkiste. Eine Meistertruhe. Ah, Mist. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal den richtigen Ansatz. Ah. Das kann eine Weile dauern hier. Oh, das ist bestimmt pixelgenau die Position. Ey, und der bricht auch immer so schnell ab, ne? Wie viele Dietriche habe ich denn noch? 78. Ja! So, 238 Gold. Schwaches Gift der Ausdauer, ein Zwergenhelm. Ja, komm, die nehmen wir mit. Lederrüstung der geringen Illusion. Die nehmen wir auch. Und ein Eisen durch, der kann drin bleiben. So, dann habe ich ja jetzt hier alle Gänge erkundet, ne? Schaut gut aus, so. Gut. Also die Armbrust ist eigentlich... Ja, wenn jetzt hier nur Vampire rumrennen würden, wäre die vielleicht nützlich. Aber man hat es ja hier auch noch mit anderen Gegnern zu tun. Tod. Ja, super. Der hat eine Rüstung. Hat ihm aber nichts genutzt. Knochenmehl. Ist das derselbe? Man kann die nach dem Tod immer nicht mehr auseinanderhalten. <lacht> Altes Nordschwert. So schon wieder ziemlich düster hier in dieser feuchten Höhle. Stahlbolzen. Das ist aber schön, dass wir die noch rausholen können aus der Leiche. Was? Ich Was wolltest du sagen? Ein junger Vampir. Kupferdiadem mit Onyx. Ich höre schon wieder Stimmen. Also irgendwas mit das letzte Opfer. Und genau das Richtige. Ich habe es nicht genau verstanden. Ist auf jeden Fall eine Frau. Eine Vampirfrau. Davon gehe ich aus. Kleinvieh macht Mist. Zu viel verstecken. Die Sterblichen sind schwach. Er ist ein Feigling, sie zu fürchten. Wir sollten uns nähern, wann wir wollen. Kann diesen Nagenden irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Das 
die ihm abhauen müssen. Ja, schnapp ihn dir. Eine Menge Begräbnisurnen hier. Ein Silberring. Naja, der bringt ein bisschen Geld. Da ist noch eine Kiste. Und nicht verschlossen. Da sind mir mal die liebsten Truhen. Ah, okay, da unten waren wir. Shit. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, diese Tür zu öffnen. Das sind auf jeden Fall Gegner. Vampirmeister. Okay. Der war leichter als der Kellner, ne? Dann möchte ich mal wissen, was der Kellner für ein Typ ist. Komischer Dämmerhöhlens... Äh, was? Dämmerhöhlenkaverne. Äh, komischer Bau hier, ne? Das sieht so... Also bisher war es eine Höhle und hier ist das jetzt so... Äh, ja, so Dungeon-mäßig. Eigenartig. Mal gucken, wo es da hingeht. Oh, ja. Was haben wir denn hier? Rolle des Feuersturms. Hier können wir Feuer machen. Yay. Ihr erwacht doch bestimmt gleich zum Leben. Okay. Ei, ei, ei. Ich auch nicht, Lüdi. Interessanter Ort. Okay, aus dem Weg. Lokil. Die haben Namen. Wo ist er? Vielleicht hat der ja was Besonderes bei sich. Nee. Schade. Oh, da unten ist eine Kiste. Mit meinem Leuchteschwert mache ich natürlich auch richtig schön auf mich aufmerksam. Ich meine, wir können auch gerne mal wieder die Armbrust ausrüsten. Das ist ein bisschen unauffälliger. Variation der Dedra. Amulett von Ständer haben wir dann schon das zweite Mal. Stahlstulpen, Stahlstulpen, Stiefel, eine zerschlissene Hose und Tunika mit Gürtel. Komisch, der hat eine Tunika mit Gürtel dabei, aber hat die nicht ausgerüstet.
Also ich habe da drüben jemanden rumlaufen sehen vorhin schon. Ist doch ziemlich groß hier, ne? Man sieht so wenig. Ist wieder so dunkel. Was? Was? Lassen wir die Spielchen. Also die Bolzen sind erstaunlich ähm, wirkungsvoll. Was muss ich denn hier eigentlich machen? Mein Ziel ist da in der Mitte, aber ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Kohlebecken drücken und ziehen. Das ist ein Rätsel. Und irgendjemand hat mich gerade gesehen. Die Taste benutzen? Na, wollen wir das? Also man kann die Kohlebecken verschieben. Es bewegt sich nicht. Okay. Das auch nicht. Ah, ich glaube, das war keine gute Idee. Also Lüdi konnte da jetzt durchlaufen, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich da durchlaufe, Gesundheit verringert. Sanguinare Vampires, oh ne. Wo ist mein Zaubertrank der Krankheitsheilung? Gott sei Dank. Aber warum wird mir das denn jetzt hier immer noch als Quest angezeigt? Finde heraus, wonach die Vampire suchen. Ich habe Isran getroffen, den Anführer einer Gruppe von Vampirjägern, die auch als die Dämmerwacht bekannt ist. Die Vampire, die die Halle der Wachsamkeit angegriffen haben, waren möglicherweise auf der Spur nach etwas das in der Trübhöhlengruft versteckt ist. Isran hat mich gebeten, herauszufinden, wonach die Vampire suchen. Ich, ich muss jetzt wieder dieses Ding drücken. Der muss jetzt dahin, oder wie? Jetzt? <lacht> Geheimnisvolle Frau. Also sie ist unter Garantine Vampirin. Wen habt ihr erwartet? Ich hatte wenigstens jemanden wie mich erwartet. Was meint ihr damit, so wie ihr? Ein... Merkt ihr 
das nicht schon, wenn ihr mich anseht? Ein Vampir. Warum wart ihr auf diese Weise eingesperrt? Das ist kompliziert. Und ich weiß nicht genau, ob ich euch vertrauen kann. Aber wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, helft mir zurück zum Anwesen meiner Familie zu gelangen. Wohin müsst ihr gehen? Meine Familie wohnt auf einer Insel im Westen von Einsamkeit. Vermutlich wohnen sie da noch immer. Ach, übrigens, ich heiße Serana. Schön, euch kennenzulernen. Okay, ich habe jetzt zwei Begleiter. Warum wurdet ihr eingesperrt? Darüber möchte ich lieber nicht mit euch sprechen, wenn das in Ordnung ist. Tut mir leid, es ist nicht so, dass... Ich weiß einfach nicht, wem ich vertrauen kann. Lasst uns mein Zuhause aufsuchen, dann verstehe ich eher, wo wir alle stehen. Erzählt mir etwas über euer Zuhause. Es liegt auf einer Insel in der Nähe von Einsamkeit. Hoffentlich finden wir ein Schiff, das uns dorthin bringen kann. Es ist das Zuhause meiner Familie. Es ist kein besonders einladender Ort, aber je nachdem, wer da ist, werde ich dort in Sicherheit sein. Warum werdet ihr hier nicht sicher? Sagen wir mal, dass mein Vater und meine Mutter ein wenig zerstritten sind. Macht euch keine Sorgen, ich bin nicht in Gefahr. Es wird nur sehr unangenehm sein, meinem Vater zu begegnen. Wie lange wart ihr dort drin? Gute Frage. Schwer zu sagen. Das... Das weiß ich wirklich nicht. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wer ist Großkönig von Himmelsrand? Elise von Einsamkeit wird Großkönigin werden. Der Name sagt mir nichts. Ihr sagt, sie sei Jarl von Einsamkeit? Wer unterstützt sie? Das Kaiserreich unterstützt Elise, aber in Himmelsrand gibt es viele Anhänger von Ulfric. Kaiserreich? Was? Welches Kaiserreich? Das Kaiserreich aus Sirodiil? Sirodiil ist der Sitz eines Kaiserreichs? Ich muss länger fort gewesen sein, als ich dachte. Definitiv länger, als wir geplant hatten. Bitte, wir müssen uns beeilen. Ich muss zurück nach Hause, um herauszufinden, was passiert ist. Ist das eine Schriftrolle der Alten? Ja, das ist sie. Und sie gehört mir. Warum habt ihr eine Schriftrolle der Alten? Das ist kompliziert. Ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Es tut mir leid. Wisst ihr, wie man hier herauskommen kann? Ich weiß es ebenso wenig wie ihr. Dieser Ort hat sich gegenüber damals, als ich weggeschlossen wurde, stark verändert. Alles klar. Gut. Da werde ich die Folge jetzt an dieser Stelle hier beenden. Ist die Luft hier unten stickig? Mir ist etwas schwindelig, aber das kann auch daran liegen, dass ich gerade erst aufgewacht bin. Komm mir nur nicht zu nahe. Und dann werden wir in der nächsten Folge diese geheimnisvolle Dame zu ihrem Nachhause begleiten. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich die töten soll oder ob ich ihr vertrauen soll. Ich meine, sie ist immer ein Vampir, ne? Aber äh, eins steht fest, ich selbst möchte kein Vampir werden. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ne? Gut, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.